Kita sering mendengar kata kostumer adalah raja yang berarti jika seseorang bekerja atau apalagi mempunyai ya perusahaan atau juga toko, restoran dan macam-macam yang berhubungan dengan pembeli atau juga disebut kostumer ya seperti itu maka kita harus memperlakukan mereka itu seperti raja agar mereka merasa senang dan akan stay ya terus berlangganan di tempat eh, apa yang kita punya ya kalau teman-teman yang mempunyai restoran tentu juga sudah mengetahui bagaimana cara melayani eh, pelanggan ya seperti itu Nah teman-teman pada kesempatan video kali ini saya pun akan sharing pengalaman saya di mana banyak sekali ya eh, para pegawai terutama di brand-brand tertentu dalam hal ini saya akan membicarakan di brand yang eh, untuk bank saya yakin kalau di tingkat atas di minimum manajernya kayak begitu mereka sudah mengetahui kalau customer itu uh, adalah rajanya ya karena dengan customer bank itu akan berjalan dan dengan customer para pegawainya itu bisa mendapatkan income seperti itu namun ke bagian bawah bagian bawahnya itu mereka mungkin kurang menyadari atau uh, ini tidak semua ya tentunya jadi tergantung juga kepribadian dan karakter dari seseorang sehingga mereka menjalankan tugasnya sebagai pegawai bank tersebut kurang profesional di mata saya. E, saat ini saya akan berbicara pengalaman saya hal yang terjadi di negara Swiss dan yang terjadi di negara Indonesia. Nah untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya Peribumi Bandung dari Switzerland Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera amin Yang pertama saya akan menceritakan pengalaman saya ketika beberapa tahun yang lalu ya teman-teman sebelum masa pandemi Saya pun berkunjung ke negara Indonesia untuk liburan dan tentunya selain saya mengunjungi Pulau Bali, saya pun berkunjung ke Pulau Jawa e, karena di sana pun masih ada keluarga, ya kerabat dan sahabat sehingga saya pun mengunjungi mereka. Nah, tepat kejadiannya adalah di Kota Serang di Jawa Barat, di mana saat itu saya e, memerlukan e, uang rupiah, ya jadi. Sebetulnya teman-teman saya bisa mengambil dari ATM walaupun dengan kartu e, bank dari negara lain ya itu kita bisa mengambilnya di ATM-ATM di Indonesia. Namun karena nominal yang saya perlukan cukup banyak jadi saya pikir kalau ngambilnya di ATM itu kan harus beberapa kali ya teman-teman ya dan itu kan ada maksimum pengambilan untuk satu hari kalau tidak salah seperti itu. Nah kalau kita memakai bank e, dari luar negeri kayak begitu maka terkena biaya sekali ngambilnya itu ya nanti di negara Swissnya itu pun terkena biaya lagi sehingga saya pikir nah ini kurang kurang ekonomis nah, kebetulan saya mempunyai beberapa uang cash dari negara Swiss sehingga saya pikir ah lebih baik saya tukarkan aja sekaligus uangnya ke bank saat itu saya mengunjungi bank BCA di kota Serang Begini ceritanya teman-teman ya, saya selalu suka ya, terus terang saya suka eh, pelayanan dari bank BCA dimanapun, bukan saja di kota Serang. Walaupun eh, ada hal-hal tertentu yang mereka tidak bisa membantu dimana kalau seperti token BCA mati di luar negeri ya kayak begitu, eh, kita tidak bisa melakukan e-banking dan kita harus mendatangi langsung kantor BCA nah kalau orang-orang atau sahabat-sahabat yang berada di luar negeri mengalami hal itu maka itu merupakan satu kendala yang tidak ada solusi lainnya oke saya lanjutkan ceritanya di mana saya akan menukarkan uang di bank BCA di Serang saya pun itu kan antri banyak orang kayak gitu saya pun duduk antri ya seperti yang lain-lainnya 
Nah, kebetulan di samping saya ada seorang ibu tua ya. Saya yakin dia sudah berumur mungkin hampir 70 tahun seperti itu. Dengan putrinya yang kalau saya lihat pun sudah berumur 45 tahun minimum ya seperti itu. Karena mereka duduk pas di samping saya sehingga pembicaraan mereka itu kan otomatis saya dengar ya sebetulnya saya eh, tidak mau mendengar ya tidak ti, tidak mau bagaimana kayak begitu namun ya otomatis kedengaran mereka berdua sedang mengeluh sedih karena eh, apa jadi ibu itu sakit mendapatkan cek dari putranya yang berada di Kalimantan eh, cek bank BCA ya jadi putranya mengirimkan cek itu kepada ibu ini untuk diambil dan e, untuk biaya berobatnya seperti itu. Kalau me, saya dengar pembicaraannya itu uangnya nggak banyak ya, hanya oh mohon maaf, maksudnya uangnya itu hanya satu juta rupiah saja. Jadi ini bukan nominal yang e, sangat tinggi seperti itu. Namun ibu itu sangat sedih dan anaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Cek itu nggak bisa diuangkan di bank BCA Serang ini. Nah, saya jadi tertarik ya. Kenapa nggak bisa? Ini kan cek dari bank BCA. Karena alasannya itu dari BCA eh, Pontianak. Maka harus dicairkannya di BCA yang mengeluarkan katanya begitu. Oh, karena saya kasihan ya sama ibu itu dan sama putrinya yang sudah tidak ya bagaimana ya mereka hanya bisa mengeluh aduh nggak bisa dan bagaimana ongkos pulang kayak begitu aduh jadi hati saya itu ikut sedih ya makanya saya berani uh, menawarkan diri selamat siang ibu kenapa masalahnya nah dia menceritakan ya masalahnya seperti yang tadi saya katakan maka saya bilang nah, baik ibu Mungkin saya bisa membantu sedikit. Saya akan menanyakan uh, ke apa tadi? Tadi ibu itu sudah menghubungi langsung ke konter, ke konter pengambilan uang kayak gitu ya untuk di BCA-nya. Tetapi petugas yang ada di konter itu mengatakan uh, tidak bisa diuangkan di situ, harus di, diuangkan di bank setempat. Berarti harus meng menguangkannya itu ke Pontianak di Kalimantan ya. Ini kan zaman sekarang ya kayak begitu teman-teman nah saya pun akhirnya uh, me meminta izin ya untuk mengambil cek dari ibu tersebut dan menghubungi customer service BCA di situ. dan saya pun kembali menjelaskan ini ibu ini nggak bisa begini-begini kenapa saya hanya bertanya demikian Nah eh, pelayan atau pekerja yang ada di customer service-nya itu sangat ramah sekali. Namun dia tidak bisa eh, memberikan jawaban kenapanya. Karena untuk saya kalau hanya dijawab, oh nggak bisa harus diuangkan di eh, bank yang mengeluarkan cek ini. Untuk saya pun tidak masuk akal ya kayak gitu. Karena sistemnya kan BCA sama BCA itu sudah online. Kecuali kalau dari bank yang lainnya ya dengan cek mungkin di bank bank tertentu kita tidak bisa menguangkannya. Itu menurut saya masuk logika saya ya. Sehingga saya pun kalau diberi jawaban seperti itu ya oke. Okay. Namun kalau sama-sama BCA kenapa nggak bisa? Nah saya itu jadi apa tertarik ingin tahu ya ingin tahu masalahnya sistem perbankan di Indonesia nah lantas karena nggak tahu kenapa ya eh, adik yang di customer service itu tanya sama teman di sebelahnya jadi saya bisa merasakan mereka tidak yakin untuk memberikan jawaban maka secepatnya saya menanya, eh, menanyakan bisa saya berbicara dengan manajer bank ini, perkenalkan nama saya ini, 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 ini. Oh baik-baik ibu, saya akan menelponnya. Dia pun mengangkat telepon dan uh, langsung menghubungkan ya kepada seorang manajer. Nanti langsung keluar loh ya, bapak manajer itu juga masih usia mungkin 45 tahun seperti itu. 
Dan saya langsung berdiri menyapa selamat siang pak, nama saya ini, saya ingin begini-begini-begini. Oh baik ibu, apa yang bisa saya bantu? Nah ini ya pelayanannya itu sangat bagus sekali. Nah teman-teman ternyata setelah saya bicara dan eh, bapak manajer itu ngecek sana-sini karena saya pun bertanya, bisa dicek apakah ini... Eh, Cek banknya itu real dari BCA atau bagaimana? Kenapa tidak bisa diuangkan di sini? Setelah dicek sama mereka itu ternyata itu memang betul ya. Jadi asli kayak begitu. Dan akhirnya bapak manajer itu pun oh ini bisa bu. Ini bisa diuangkan di sini. Nah kan teman-teman ya. Petugas yang di kasir tadi mengatakan nggak bisa. Ternyata itu bisa. Jadi di sini kembali adalah keprofesionalan dari pegawainya. Dan hal ini tuh yang membuat eh, kenapa sampai saya membuat video ini. Karena hal yang seperti dialami oleh ibu tadi itu membuat saya sedih ya teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman yang lainnya apalagi zaman sekarang. Kita tidak memerlukan cek, kita bisa transfer online dan ini itu. Bahagia sekali ya untuk yang sudah mengerti. Namun kita pun tidak bisa menutup mata kita bahwa masih banyak masyarakat-masyarakat apalagi kaum generasi tua yang belum mengerti ya sistem seperti itu. Maka eh, hal dengan pengiriman atau mendapatkan cek itu untuk mereka ya datang mungkin nggak tahu dari mana ya untuk mengambil uangnya ke bank. Sampai di bank nggak bisa itu kan sangat menyedihkan. Jadi ini pun saya ingin membuka atau menambah wawasan teman-teman. Jika kalian mengalami kendala-kendala seperti itu, maka jangan sungkan-sungkan juga untuk mendatangi atau berbicara dengan customer service-nya. Jika kita merasa ya dari si, dari customer service-nya eh, apa jawabannya kurang memuaskan dan kita pun tidak puas, kembali lagi di sini hak kita sebagai customer untuk bisa berbicara dengan manajer atau yang bertanggung jawab di kantor cabang tersebut. Dan hal ini pun sampai yang saya ketahui ya kalau untuk Bank BCA itu di kota Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Bali ya kayak begitu. Kalau setiap saya datang bertemu customer service untuk uh, masalah perbankan ya kayak gitu mereka itu melayaninya sangat profesional ya kebanyakan yang saya uh, uh, ketahui jadi selamat siang ibu apa yang bisa kami bantu saya pernah juga di bank BCA di Bali itu uh, apa namanya kartu sudah mau selesai validnya uh, jadi saya meminta yang baru untuk kartu itu dan itu cepat dibuatnya cak 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 gitu ya dan ini surprise sekali malahan ya saya bisa informasikan kepada rekan-rekan perbankan yang ada di Indonesia sistem yang dipunyai oleh bank BCA ini lebih bagus daripada sistem perbankan di Swiss kalau kita memerlukan kartu ya mengganti kartu kita ya kartu debit atau kartu kredit di bank-bank di negara Swiss itu memerlukan waktu beberapa hari ya memer- jadi nggak bisa langsung dibuat saat itu nah kalau di bank BCA kita hanya dibuat saat itu juga lang- langsung difoto ya dan ini it- langsung selesai ini sangat luar biasa dan e- mungkin ada teman-teman yang bingung ya karena bank Swiss itu kan cukup terkenal di dunia namun ya seperti itu kalau membuat kartu kredit atau oh, untuk kartu kredit sih mungkin perlu beberapa hari ya kayak gitu namun kartu debit yang biasa itu di sini nggak bisa langsung jadi seperti di bank-bank BCA yang berada di Indonesia sekarang saya pun akan menceritakan pengalaman yang terjadi di perbankan di negara Swiss di mana suatu saat e, kemarin itu saya mem- mengganti ya e, kartu karena kalau kita traveling kan per- 
perlu mempunyai beberapa different kartu yang berbeda ya karena ada di negara-negara tertentu yang hanya e, berlaku Visa dan Mastercard saja ya atau juga ada yang American Express dan lain-lain seperti itu. Nah saya karena sering traveling memerlukan bermacam-macam jenis kartu dan beberapa saat yang lalu saya membuat salah satu uh, kartu baru ya dari Visa. Nah saya mendatangi bank di negara Swiss untuk membuat kartu tersebut. Seperti saya katakan tadi ya, kalau di sini nggak bisa langsung jadi kayak gitu. Jadi kita harus menunggu beberapa hari dan nanti kartunya itu dikirimkan ke alamat rumah kita. Oke, okay, saya selesai prosedurnya ya dan saya pun pulang ke rumah. Setelah beberapa hari memang saya mendapatkan kartu tersebut yang berlogokan Visa Card ya. Saya pikir ini yang saya perlukan ya karena saya bilang saya memerlukan Visa Card. Oke okay, ternyata eh, ada kendala satu yang juga tidak saya ketahui sebelumnya ya karena kartu visa saya yang sebelumnya itu bisa berlaku di banyak negara di dunia. Namun visa yang saya buat ini sekarang itu tidak berlaku di negara lain gitu jadi hanya berlaku untuk di negara Swiss. Nah ini ketahuannya ketika saya e, mengunjungi Griechenland atau Yunani ya kayak begitu. Oh visa cardnya kok nggak berlaku ini kenapa kayak gitu. Nah akhirnya ketika kembali ke negara Swiss saya pun menelpon. Kenapa kartu visanya nggak berlaku? Dan dia mengatakan kalau jenis visa card yang saya punya itu hanya berlaku di negara Swiss. Oh, saya sangat kecewa sekali ya. Ini terjadi di, di, di Switzerland. Saya bilang, halo, buat apa saya bikin kartu visa untuk dipakai di negara Swiss? Kalau di negara Swiss saya sudah punya kartu lain-lainnya yang biasa saya pakai belanja ya. Kadang-kadang... Uh, It's no problem saya memerlukan uh, visa ini untuk traveling karena sekali lagi teman-teman ini pun perlu kalian ketahui ada di beberapa negara yang hanya mereka ambil tuh visa dan mastercard most ya kebanyakan tetapi dinner club atau juga American Express atau juga banyak sekali jenis uh, bank card lainnya yang di negara-negara tertentu atau di Tempat-tempat tertentu ya kadang-kadang di hotel atau di shopping center mereka hanya mengambil jenis uh, credit card atau debit card yang dari visa atau mastercard most. Makanya kalau saya sering traveling saya sangat sekali memerlukan dan harus punya ya visa dan mastercard ini. Namun ya kembali kendalanya. Di bank Swiss itu saya mendapatkan visa yang hanya berlaku untuk negara Swiss. Dan akhirnya saya setelah telepon keesokan harinya saya membuat janji membuat termin untuk uh, bertemu dengan customer service. Huh, saya sedikit kesal juga ya kenapa Anda membuatkan visa seperti ini. Seperti itu dan akhirnya. Entah bagaimana ya karena yang saya rasakan ini pun bisnis ya. Jadi mereka mencoba menjual produknya sebanyak mungkin ya. Kelemahan juga ya dimana mereka tidak menjelaskan fungsinya ini bisa untuk seluruh dunia atau hanya untuk negara Swiss. Saya tidak mendapatkan penjelasan itu dan dari sisi lain ini pun satu pengalaman buat saya. Dan juga saya ingin berbagi kepada teman-teman. Jadi kalau kita membuat kartu tersebut kita harus menanyakan. Kedepannya kita harus menanyakan. Kartu ini berlaku hanya untuk di negara ini atau juga bisa di negara lain. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman hal seperti ini tuh bukan terjadi di negara Indonesia saja. Namun juga terjadi di negara Swiss seperti yang saya katakan. Dan menurut saya ini adalah pribadi atau keprofesionalan dari 
para pegawai tersebut karena kalau dari tingkat atasnya itu ya para manajer dan apalagi kalau owner ya yang punya itu sudah sangat mengerti bagaimana e, melayani para customer dan di sini saya ingin e, agar teman-teman juga lebih terbuka wawasannya ya dimana kita sebagai customer itu selain juga mendapatkan perlindungan customer kita pun harus e, lebih berani bertanya kenapa dan jika kalian mendapatkan jawaban yang kurang merasa puas ya kayak begitu kita pun bisa bertanya untuk ke e, pegawai yang lebih atasnya ya seperti itu Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.